Сердце города Сыктывкара переживает самую сложную за всю историю города перестройку. Еще немного и прилегающие к Стефановской площади улицы преобразятся до неузнаваемости. Сейчас одни из самых старых артерий столицы, улица Коммунистическая, Ленина и Советская, как истинные леди, пополняют свой гардероб. К зиме они примеряют новые тротуары, а в качестве аксессуаров вооружаются необычными фонарями, скамейками и велопарковками. Для пешеходов ремонт дорожек – отдельный повод для радости, потому что пространство для прогулок увеличивают в несколько раз. Проблемы возникли с сетями, которые были под этими дорожками, тротуарами. Начали когда вскрывать, перенос сетей очень большой производился, были неучтенные работы. как бы. Но со всеми этими трудностями справились. Я считаю, что объект получился очень неплохой. Как бы впервые в городе Сатывкаре делается такое масштабное благоустройство и присоединение таких материалов. Реконструкция города масштабная. И дело не только в размерах ремонтируемой территории. Как отмечают в столичной мэрии, материалы для преображения столицы произведены далеко за пределами региона. Например, гранит для вымостков – карельский, а краска для фонарей уже заграничная – итальянская. Первая часть городской перестройки почти завершена. Нижняя часть коммунистической улицы хвастает новым асфальтом, молодыми деревьями и светлыми пешеходными дорожками, которые, кстати, имеют плиты со специальным покрытием. Они предназначены для слабовидящих людей и тех, кто не расстается со своим гаджетом. Теперь ни те, ни другие пешеходную зону Кировского парка не пропустят. Столь необычные деревья редко встретишь на улицах Сыктывкара. Эти молодые сосны – символ зарождения новой жизни улицы Коммунистической. Совсем скоро суровый черный грунт переоденется в зеленый газон, а позади него закончатся работы по перестройке лестницы. Кстати, дизайн конструкции заимствован из архитектуры московских парков, а материал высококачественный гранит привезен из далекой Карелии. А это второй этап реконструкции. Экскаваторы, дрели и сильные рабочие руки демонтируют улицу Ленина, часть улицы Советской и завершают преображение коммунистической. Под землю старательно прячут электрические провода. Впредь, взглянув вверх, вместо груды кабелей мы сразу видим красоту столичной архитектуры. Примечательна и починка памятника героям гражданской войны. Его уже украсили новые мраморные плиты. Ожидается установление вечерней подсветки. Ну, очень нравится. Тем более, что я живу в этом районе близко. Чудесно. Ну, я очень этому рада, что мы скоро же будем справлять сто лет республики. Это очень даже сейчас своевременно, актуально. А я здесь жила всю жизнь на Советской 27, поэтому мне, тем более, как такому мастодонту города Сыктывкар, это очень приятно. Ну, красиво будет. Если все приживется, то будет замечательно. На всех ремонтируемых участках сажают новые деревья. Старые вырубили, поскольку многие из них свисали на проезжую часть, осложняя движение автомобилистов. Некоторые жители переживают, что молодые саженцы не приживутся, и город останется без зелени. Однако Сактывкарская администрация советует быть спокойными по этому поводу. Будут посажены крупноствольные деревья, то есть поэтому опасаться не стоит. Они приобретут красивый вид, будут новые эстетичные деревья. На сегодняшний момент те старые тополя, которые находились, они уже неоднократно подвергались обрезке. Соответственно, верхние ветви ломки. Сохранять их практически не имело смысла по той простой причине, что буквально бы там лет через пять бы мы пришли к тому, что вырубка потребовалась. Но, а здесь за пять лет вырастут красивые новые молодые деревья. Строители обещают, будет не только красиво, но и удобно. В завершении ремонта для любителей свежего воздуха установят удобные скамейки. Уже в ноябре вы сможете на них посидеть и насладиться новым образом столичных улиц. Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.